我去见叔叔的时候，你不用过来。为什么？我想单独见他。你非要这样吗？行，随你吧。走，送你回去。不用了。我们俩好像还没有分手吧？我很好奇一件事情。你真的喜欢丛山吗？我跟你说过了，我们俩的关系跟你想的不一样。我们俩都已经这样了，你还有必要隐瞒我？我没隐瞒什么。你要是喜欢他，你就好好跟他在一起。啊，你非要知道，我就告诉你，是他一直喜欢我，一直追我，可是我从来就没有喜欢过他。没了。他现在的年龄啊，相当于是七八十岁老人了，嗯，身体各项功能也都很弱，您就要多注意观察点。嗯，明白了，谢谢你啊，张医生。哎，不客气。嗯，再见了，你慢走啊，拜拜。慢走，再见。哎，张医生。哎，旁边新开了家面馆，听说还不错。珊珊，嗯，想请张医生吃饭。哎，张医生，我就请你吃饭吧。大家一起嘛，哎，不了，你们去吧，我带饭。不好。啊？我我是说对你不好。我怎么了？旁边人要是说闲话了，多不好。赵医生，你现在就这样，那等你正式谈恋爱了，是不是不准备跟我们说话了？没有这么夸张。赵医生有女朋友了？没有。这又不是什么见不得人的事儿，有什么不能说的？确定了之后再说，不也不是？珊珊，懂了吗？别浪费功夫啦。赵医生都说没有，你看。这样，手忘洗，没没洗干净。哎哎哎，你你们先聊吧。要不跟我一起吃盒饭？接我的还是来接许诺姐的呀？顺便问问。你别看了，那天下午也是出去了，不在店里。好，行，拜拜。哎，哥，你现在跟许诺姐发展到哪一步了呀？你瞎操什么心啊？这是我现在唯一操心的事情啊。你哥在努力。但我感觉你一点都不着急。着急有什么用？我都不急，你急。我急啊，我还等着参你们的婚礼呢。我们不光能参加我们的婚礼，我们还得参加你的婚礼，好吗？反正我现在已经把许诺姐当成我们自己的家里人了，你看着办吧。跟我爸约好了，明天六点在茶室会面。喂，回家了吗？嗯，在家呢。跟你说个事儿呗。什么事啊？我妹说已经把你当成亲人了。是，那你呢？我、啊，你在我心里比亲人更……更什么？不一样。哪里不一样？就我怕我说不好你，你骂我。你说，亲人跟爱人的区别是什么？亲人就是亲人、啊，永远都不会变。爱人可能会变成亲人，可能会变成朋友，可能会变成陌生人，可能会成为仇人。你不要变。你也不要变。那我在你心里是什么？就是那个呀。哪个啊？就是你想的那个呀。你说不说啊？爱人。不管现在还是以后，我
希望我们只是一对简单的、纯粹的爱人。不管这条路能走多远，我希望我们都不要违背自己的初衷，不要勉强自己，也不要为难对方。好好爱彼此，爱自己，好神奇。什么？对我跟你，现在就变成我们了。所以我们更不能让你们失望啊！你说我把你失了，换了你多漂亮！我妹她等着参加我们婚礼呢。那你可得努力了。哎，小庞，说您过来找我什么事儿啊？啊，正好路过，过来看看。你跟诺诺怎么样了？和好了吧？我没跟您说吗？弄得这孩子这脾气你也知道，吃软不吃硬，你好好跟他说，女孩子嘛，多哄哄就好了。这事儿您就别操心了啊。呃，小鹏啊，上次你说投资那事儿，你考虑怎么样了？哦，最近比较忙，这事儿，呃，我给忘了，不好意思啊。那没关系，嗯，您既然说了，我会把这事放心上。行，呃，我看要不这样，最近找个时间，把你爸妈约上，咱们找个地方，一起吃顿饭，好好聊聊你跟诺诺的事儿。这就不用了，许诺要跟我爸见面了。那也挺好，你们先见个面。不是单独见。单独见面，你不去吗？这这这这不合适吧？诺诺那脾气，怎么把你爸得罪都不知道？你怎么能让他们？单独见面呢？这个事儿也不是我定的。诺诺单独见你爸，他想聊什么？我也不知道。叔叔，不好意思啊，我这一会儿还有个会，我得回去了。您刚才说那事儿，我会放心上的啊。啊，你先忙我去见叔叔的时候，你不用过来，我想单独见他。单独见面，这不合适吧？诺诺那脾气，怎么把你爸得罪都不知道？你怎么能让他们单独见面怎么来这么早？你不是着急吗？他们有事出去了。小花呢？嗯。有模有样的吧？学的还挺快。没办法，老师教的好。你记不记得妈妈以前就喜欢什么花花草草的？记得呀。每到夏天，咱们家整个院子都是花。你小时候还偷吃花呢？真的吗？这我怎么不记得了？有那么傻吗？就是挺傻的呀，对什么都好奇，都得尝尝，不知道被蔷薇花扎多少回了。嗯，你知道薰衣草的花语是什么吗？我怎么会知道？等待，只要用心等待，就会有奇迹出现。嗯，送你，你上一边等着去吧。
聊半天了。哦，刚才我爸给我来电话，说他临时有急事，可我去不了了。临时有事？啊，他刚给我来的电话，然后跟你说声对不起。怎么了？没事吧？你不要每次都是发生事情了之后再问我你没事吧，好吗？我有事。别生气。我爸肯定是有很着急的事儿，才会临时改变行程的。好，反正我跟叔叔也没有什么太多可说的，你帮我转达一下吧。别这样，我怎么样了？你们父子俩连爽约的借口都是一样的，只有你们有急事，凭什么我每次都是那个不急的？这样吧，我过去找你。你别来了，我单独要见叔叔，就是想告诉他。没办法跟他儿子结婚了。虽然我们在一起那么多年，但最后还是分开了。我很抱歉，但这不是他儿子的错。你帮我转达吧。没关系有人给他钱吗？不知道，我的唱的不错。你听过？听过。上次吃饭的时候，彭叔叔说你大学的时候还组过乐队。那是很久以前的事了。那后来怎么没唱了？我爸不喜欢我唱歌，所以就不唱了。他为什么不喜欢？怕我跟他一样吧。如果你现在和他一样，你会后悔吗？我不会跟他一样的。我说如果，我当然接受不了。那说明你没唱歌是对的。你和我爸说的一样。虽然现在你做不了歌手了，你还是可以继续唱啊！你可以唱给我听。怎么，你不愿意、啊？有些东西一旦放下了，就很难捡起来。再说了，我现在唱歌已经找不到乐趣了。那有点可惜。没什么可惜的，成长不就这样吗？就是要不断的放弃。你能想清楚就好。外婆啊，哦，诺诺回来了，我妈呢？接你电话嘛，至于吗？是为这个事儿吗？啊！你气死我多好啊！想干什么干什么。你在说什么呢？我问你，你找彭国斌去干什么去了？你跟他说什么了？我是想跟他说我跟袁安分手的事，后来也没见成。谁让你自作主张的？你眼里还有没有这个家？这是我自己的事。这是两个家庭的事儿。这么多年了，彭家帮了咱家多少？彭元又帮了你多少？你不知道吗？所以我就要以身相许是吗
。有问题没关系啊，有问题能不能坐下来聊聊啊？两人相处长了，哪有没有问题的嘛？我们两个已经没有感情了，这问题怎么谈啊？什么叫没有感情了？你以为你是二十多岁的小姑娘，还谈感情？谈感情？你现在谈的是结婚，这是两回事儿。我觉得是一回事儿。哎呀，你不要逼诺诺了，两个人没有感情，就算结了婚，最后还不是跟你一样。妈，正因为我不想让他跟我一样，所以他才不能选错结婚对象。这人刚开始谈感情的时候，那肯定感情好啊。可是随着时间长了，这感情就淡了呀。光有感情是靠不住的，感情不能当饭吃，你明不明白呀？我明白，但那是你的经验。我知道你想跟我说，生活有很多变故，人生有很多压力。你想让我找一个可以让我依靠的人，但就算我以后什么都没有，我变成一个孤单的老太太，那又怎么样呢？这是我自己选择的生活，我愿意承受。你。真的快气死我吧你！妈，别管他，他们也是哭他自己呢。外婆，嗯，你相信我，我一定可以找到让自己依靠的人的，只不过那个人。不是彭于安，外婆相信你。外婆最好了。谈感情是谈感情，结婚是结婚，这是两回事儿。正因为我不想让他跟我一样。所以他才不能选错结婚对象。没事，我刚看到你电话，下午一直在开会。徐诺怎么回事？怎么说见面又不见了？他以为自己是谁呀、啊？这种女孩子，你还犹豫什么？啊，他下午跟我说他那个花艺室啊，临时有一些急事儿，走不开。下午您不是一直在忙吗？所以我就只给你留了你跟他提分手的事了吗？他还在犹豫，是你在犹豫还是他在犹豫啊？嗯、我们俩在一起这么多年了。不能说分手就分手吧，那又能怎么样？他跟我见面，想跟我说什么呢？我也不知道，可能是这么多年来都没跟你单独吃过饭，就简单的想吃个饭而已吧。为什么你自己心里不清楚啊？像他那样的家庭环境，他整天的跟你谈什么艺术啊，什么爱好呢？真把自己当艺术家了？他也是原来你组建乐队的时候看上你的吧？一个人做自己喜欢的事儿，能错吗？你可以做自己喜欢做的事，但前提是你要想清楚，你有没有这个资格。当初我要允许你做你喜欢做的事情，你现在就在街上卖唱了，知道吗？行，我知道了。这事你已经跟我说了很多遍了，我很感谢你。就这样。
多希望我们是一个简单的、纯粹的爱人。不管这条路能走多远，我们都不要违背自己的初衷，不要难为自己，不要为难对方。这有什么可后悔的？不管这条路能走多远，我后悔的是这句。这确实不值当。一生一世这种话，等我们老了之后再说，不是更好？我不管，我就是想让你紧紧抓住我的手，不管发生什么都不要。吹风冷静的，除了阿姨还能有谁？我妈的意思就是，怕我现在是顾着想爱情，然后老了就离开。怕你未来的老公没前辈。这么说。确实是个问题。什么？你没紧张什么？怎么样能让阿姨放心呢？你先想着怎么让我安心吧，就不用考虑我妈了。嗯，请你吃顿大餐，很贵的那种。多贵？你挑。随便挑吧。位置已经给你留好了。谢谢，黄先生，您看一下今天吃的。听你说的，有什么推荐吗？今天店里刚到了黑松露。特别准备了五道菜的黑松露钻石套餐，您二位看一下，要不要品尝一下？你觉得我们来试试套餐的吗？啊，你把套餐给我吧。啊，谢谢。呃，您今天喝点什么酒？我们点好告诉你吧。呃，听你说的。好的，二位有什么需要，随时叫我。请问二位有预定吗？哦，没有。啊，我们餐厅是需要提前预定的，抱歉。啊，那你能不能打个电话问问那些预定的客人还来不来？对你打电话问一下，我之前就有订过，后来没来的。那二位稍等。你跟谁来过？我还能跟谁来过？你不介意吧？这种事儿你没法介意，你要介意的话，那你跟别人去吃过的地方多了，那以后只能在家吃。那不行，我建议的，你不许带我去你跟别的女生去过的地方。要是那样的话，我宁愿在家吃。好的好的。有位子，二位请跟我来吧。好。这是菜单，二位先看一下。我们今天呢有新到的松露，二位要不要品尝一下？不用了，我们自己看就行。啊，好的。你点吧，反正你也来过
。今天你请客，你点吧。黑松露配太平洋扇贝。谢谢。没有。嗯，这道菜很有意思啊。没想到，原来餐厅我来了这么久啊，还是第一次吃这道菜。你果然比我会点。来，为了我们能够有一个有美好的未来我去上个洗手间。啊，好。尝尝，嗯，嗯，还可以，很好。点完了，嗯，点完了。熟人，不过去打个招呼吧。不用。Cheers。Cheers。你好，您的菜齐了。哎，这是您点的套餐里面的主菜——西冷牛排。这是您点的套餐里面的前菜——土耳其沙拉啊。还有这个是您套餐里面送的饮料。啊，行行行，那个你。你就你就上上来就行，我不用不用念了啊。好，甜甜，慢用。嗯，谢谢。他们说这个是情侣套餐，我才点的。挺好的，我正好想吃一个。吃吧。去一下洗手间。嗯。我去趟洗手间。你刚才不是去过了吗？肚子有点不舒服。嗯，快去吧。吃这家，还行吧。和你一起的是新男朋友吗？你跟彭宇安在一起了吗？谁先回答？那个是我男朋友。我们还没正式在一起。为什么？因为他觉得你们还没正式分手。上次见面的时候我就告诉你了，我们两个已经分手了。但彭宇安好像不承认。他可能只是需要一点时间吧。你应该也不希望他再来打扰你们了吧？你想说什么？既然想分手，就不要还想着体面。有些话说出来注定是伤人的，但该说还是得说。
你是真的喜欢彭于晏吗？怎么突然问这个？就是好奇。这对你来说已经不重要了吧？交个甜点。嗯，不用，够了。我看你没怎么动啊。我吃好了。那行，我叫服务员买单了。嗯，好多了。你好，结账。是不是看见了？嗯，看见什么？冯源。啊，看见了。其实之前就已经看见了，但是没看见。你生气了？没有，就是可惜了这么贵的套餐。许诺了，是吗？服务员，帮我们结下账。谢谢你的豪华套餐，情侣套餐，六六六，我努努力，下次请你吃八八八。不生气了吧？我是生我自己的气，我下意识的躲着他，那为什么要躲着他呢？而且他还跟别的女人在一起。你之前不是说过吗？可以慢慢来。你放心吧，我一定会处理好的。不是你，是我们。以后我们要一起去处理这些事情。我们。我认识你之后，好像不像以前那么有耐心。那是因为你认识我之前都很压抑，认识我之后就开始放飞自我。那好啊，那以后我们就一起放飞自我。太
太傻了，这样。多送一会儿，多送一会儿。可以帮你送花吗？不行吧？为什么呀？送花怎么说也是个体力活。你来之前，老板就说要照顾好你。你一个人在外面跑，他们肯定不放心。那我自己先去弄点说吧。嗯，如果他同意的话，我肯定也没意见。好。许诺姐，嗯，我想跟你商量个事情，嗯，你能不能安排我去送花呀？你想去送花？嗯，为什么？我觉得送花是传递幸福还有快乐，就像个使者一样，我就想做那个使者。嗯，但是你哥肯定不会同意，你一个人在大街上跑多不安全。那你别跟他说不就好了吗？你真想去啊？你就让我试试嘛，好不好嘛？嗯，好吧，那就试试吧。许东姐，我太爱你了。嗯哎，怎么没见赵进啊？你还要找他妹啊？没有，他是不是走着我呀？没有啊，他最近宠物医院都比较忙，可能都来不了了。是吗？是啊，我还能骗你。歇会儿吧。哎。我家在这儿呢，你看啥呢？我看赵军他们在家里。哎，我怎么觉得彭元好像知道徐诺喜欢的人是赵进啊？是彭元跟你说什么了吗？哎，啊，也没说什么，我就是觉得他的眼神怪怪的，我都不敢让赵进去柔术馆代课了。哎呀，现在最难的肯定就是我们家许诺了，你就别替两个男的瞎操心了。你想想我们家许诺该怎么办吧？不是，是我们男人他也容易受到伤害啊。受到伤害也不影响你们找下家呀、啊？你这是偏见啊！我这不是偏见，我这是真理。书上都这么写。什么书？嗯，把书拿我看看。那我家呢？嗯、我上去看看不？上去啊！你不上，我自己上去啊。那我不上，你等我。风格挺漂亮啊，那可不、啊，也不看是谁的审美。你这是什么年代的事儿啊？这个是那个现代，再不就是近代，再再不就是近现代，我我我我也不知道。你这小说你也信？艺术源于生活，你懂吗你？一看你就不好好读书吧？你上学的时候学习也不好吧？不是，你别以为我读书少你就能忽悠我啊！你刚才咱在楼下那话题是男人在感情中会不会受到伤害？你这不明显在转移话题吗？我想着你脑子还挺好使的嘛，还记着呢。干嘛？靠什么近？我这还叫靠你近吗？你跟你的女学员都是这么贴身的
到我这儿来装青春。谁装青春了、啊？你这表现就是在装青春。我发现跟你说话是困难。那要说话困难的话就，就就别说了呗。那我可以不说。要不咱们俩一起读书吧？呃，那从第一页开始。小说《执迷》，高高。夜航总是有异样的沉静，飞机如同铁翼的大鸟，在夜空中沉稳的掠过。夜色如深海，静谧又惆怅。他把额头抵在舷窗的。看着外面沉沉的云海和艰苦的闪光。